നമസ്കാര സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ പേര് അരുൺ പ്രഭു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നാം കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് യുവതലമുറ അതിനെ കൺഫ്യൂസ് ആക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് അവരുടെ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അഘോരികൾ ചെല്ലം വലിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്താല് ഭഗവാൻ പരമശിവൻ ചെല്ലം വലിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് തെറ്റാണ് മാത്രവുമല്ല ഭഗവാന് മദ്യം കുടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേദത്തിലോ ഗീതയിലോ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ചില മുനിമാര് മഠാധിപതികളൊക്കെ പറയുന്നു മനുഷ്യന് മാംസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുരാതന ഋഷികളൊക്കെ അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ അവർക്ക് കഴിക്കാമെങ്കിൽ അവർക്ക് ജീവിപ്പിക്കാനും അറിയാം പക്ഷേ സാധാരണ ഇരുവാലികളായ നാം അവരോട് കിടപെടാനായിട്ടില്ല ഇപ്പോ നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തില് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ നല്ലൊരു ഉപദേശി വന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ മനുഷ്യരവൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് സ്വാർത്ഥതയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് ഓടിച്ചെടുത്ത് അവരുടെ രീതിയിലേക്കായി മനുസ്മൃതിയിൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാംസാഹാരം നമുക്ക് വർജിതമാണ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോ ഈ ലോകത്ത് ഏതൊരു ജീവിയാണോ ജനിച്ച ഉടനെ കണ്ണു തുറക്കുന്നത് ആ ജീവി സസ്യാഹാരമായിരിക്കും കഴിക്കുക അതേസമയം ചില ജീവികൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടേ കണ്ണു തുറക്കൂ അവർക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് നോൺ വെജ് മാംസാഹാരമാണ് അല്ലാതെ മനുഷ്യർക്ക് മാംസം കഴിക്കാൻ എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അഥവാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗവതമാണോ ഏതൊരു ഗ്രന്ഥത്തിലാണോ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് വളച്ച് ഒടിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമായിരിക്കും അഹിംസയാണ് മനുഷ്യർക്ക് അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ ആന ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ആ ആനക്കുട്ടിക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റും മനുഷ്യൻ്റെയും ഒക്കെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് സസ്യാഹാരമാണ് അതേസമയം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ജീവിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വട്ടവേർ 
നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ മാംസാഹാരി ആയിരിക്കും അപ്പൊ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയമങ്ങളെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ തച്ചുടക്കുകയാണ് അത് അവൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഭഗവാനെ മദ്യം കഴിപ്പിക്കുന്നു ഭഗവാൻ ഈ ലോകരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കലാഹലം എന്നിട്ടുള്ള ആ കൂടിയ വിഷം കഴിക്കുന്ന ആ കഴിച്ചതോടുകൂടി ഈ ചരാചരങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് ഭഗവാനെ മദ്യം എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ തലത്തില് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കലഹങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങൾ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ ഒക്കെ മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ വരുത്തി വെക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നരസിംഹം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വരാഹം എന്നുള്ള ഒരു അവതാരത്തെ ആ അവതാരം എടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതി ഒരു കോസ്മിക് എനർജിക്ക് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഏതൊരു രൂപം എടുക്കാനും ശക്തിയുണ്ട് അതിനാണല്ലോ നാം പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹരി ഇല്ലെങ്കിൽ ഹരനില്ല ഹരനില്ലെങ്കിൽ ഹരിയില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അതിനെ രണ്ടും രണ്ടായി തട്ടിൽ നിർത്തുമ്പോഴാണ് അറിവില്ലാത്ത രീതിയിൽ നാം പെരുമാറുന്നത് ആ പരാശക്തിക്ക് സ്ത്രീയായും പുരുഷനായും മാറാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം അറിയണം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ കലിയുഗത്തിൻ്റെ ആസുരിക ശക്തിയെ നമ്മളിൽ പ്രവഹിക്കാതെ നിലനിർത്തുവാൻ പറ്റുള്ളൂ മനുഷ്യ ദൈവങ്ങൾ വാഴുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കോടിയ രോഗവും അതേപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ദേഷ്യവും കലഹവും എല്ലാം വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളായോ അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധന്മാരെന്ന് അഭിനയിക്കുന്നവരോ ഒക്കെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നാം ഓരോരുത്തരായിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ എവിടെ നിന്ന് ഈ അറിവുകൾ ആർജിക്കും നാം ഓർക്കുക നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഈ എല്ലാവിധ അറിവുകളുടെയും ഒരു സൈക്ലോപീഡിയയാണ് പക്ഷെ അത് അറിയാനും അതിനെ ഉണർത്തുവാനും നമുക്ക് സമയമില്ല മനസ്സില്ല അപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമായിട്ട് പോകുന്നു ആസുരികമായിട്ട് പോകുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാഥമിക കാര്യം ചെയ്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോവുക വരിക തളർന്നു പോകുന്നു എന്തെങ്കിലും വേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് ബസ് കഴിക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്നു പിറ്റേ ദിവസം എഴുന്നേൽക്കുന്നു ജോലിക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ അർത്ഥവത്തല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം ജോലി ചെയ്യുക ടെൻഷൻ അടിക്കുക ലോൺ എടുക്കുക അത് ഡിക്ലൈൻഡ് ആവുക ജപ്തി വരിക കുടുംബകലഹം പാർട്ടി പൊളിറ്റിക്സ് ഇവയെല്ലാം കൂടി ഒരു മനുഷ്യനെ കാർന്ന് തിന്നുന്ന ഒരു 
അവസ്ഥയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ഒരു വ്യക്തി അതായത് നല്ലൊരു ഭാഗം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് പേർക്കും ഈശ്വര വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉപാസനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരോഗ്യം കുടുംബ സൗഖ്യം എല്ലാ രീതിയിലും ഉയർച്ച മനസ്സുഖം ഇവ ആ കാലത്ത് നിലനിന്നുണ്ട് വേറിട്ട് പറയാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകുടുംബമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നിട്ടും അവർ സന്തോഷകരമായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം എന്ന് നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കില്ല കാരണം നാല് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നാല് വീടുകൾ അവിടെ വെച്ചിരിക്കും ഐക്യമില്ല സ്വത്തിനു വേണ്ടി വഴക്കുണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ നാം വാർത്തകളിലൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് സ്വത്തിനു വേണ്ടി തൻ്റെ തന്നെ ചോരയെ കൊല്ലുന്ന ഒരു കാലം തൻ്റെ തന്നെ മക്കളെ കൊല്ലുന്ന ഒരു കാലം അച്ഛനെ കൊല്ലുന്ന കാലം അമ്മയെ കൊല്ലുന്ന കാലം നമ്മളൊക്കെ മൂക്കിൽ വിരൽ വെച്ച് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളാണ് നാം ദൈനംദിനമായിട്ട് കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഇതിനൊക്കെ അവസ്ഥ നമ്മളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ദൈവാധീന കുറവ് മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തോട് ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇങ്ങനെ തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ തമ്മിൽ കലഹിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കുവാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സംസ്കാരമാണ് സനാതന ധർമ്മം ദൈവത്തെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തെറ്റായ ഒരു വാക്യമുണ്ട് മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം ഇത് ശരിക്കും ഒറിജിനലിനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒടിച്ചെടുത്തതാണ് ശരിയായ കർമ്മം അല്ല ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാതാ പിത ഗുരു ദൈവം ഇതാണ് നമ്മൾ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിയൽ വാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂഹി മാതാ തൂഹി പിത തൂഹി ഗുരു അതാണ് ത്വമേവ മാതാ ച പിതാ ത്വമേവ തുമേവ ബന്ധു ച സഖാ തുമേവ തുമേവ വിദ്യാ ഗുണം തുമേവ തുമേവ സർവം മമദേവ ദേവ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് തെറ്റാക്കി മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം എന്ന് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അമ്മയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പിതാവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഗുരുവും സഖാവും എല്ലാം അത് ഭഗവാനെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തുള്ള മന്ത്രമാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല നിയമങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി മറിച്ച് വരുന്ന തലമുറയിലേക്ക് പകർക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരാധീനം എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഈവൻ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബോ എന്നുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ തലമുറ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ചിട്ടയല്ല ഇന്ന് വിദ്യാലയത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പോകുന്ന രീതി പലതരത്തിൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ന്യൂസ് ചാനല് ഓൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ സോ അത്ര കണ്ട് അധപതിച്ചു ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ അതിന് കാരണക്കാരെ 
നാം ഓരോരുത്തരാണ് ഗുരുസ്ഥാനീയരായിട്ടുള്ളവരും മാതാ പിതാ ഇവരൊക്കെ ഇതിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള കാരണക്കാരാണ് അവർ ഈ അവസ്ഥയിൽ വരാൻ കാരണം ഈ ഒരു മാതാ പിതാ ഗുരു പിന്നെ സമൂഹം സമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്കാവില്ല പക്ഷെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കാര്യം മാതാവ് പിതാവ് ഗുരു ഇവര് നല്ല രീതിയിൽ സംസ്കാരം വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സത്യമായ രീതിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറ രക്ഷപ്പെടും ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഘടകമാണ് ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സംസ്കാരം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള മഹാഋഷിമാര് സിദ്ധന്മാര് പകർന്ന് തന്നിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നാം പഠിക്കാതെ പുറം നാട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ശരിയായ വിദ്യ ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കിട്ടാതെ വരുന്നു നമ്മുടെ സിദ്ധ തലമുറയിലെ ഭോഗർ ഭോഗറാണ് ആദ്യത്തെ ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത ഒരു സിദ്ധൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിൽ പോയിട്ട് ഓരോ പാഷാണങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് ഭൂമിയിൽ വന്ന് ആ പാഷാണങ്ങൾ വെച്ചാണ് പഴനിയിൽ കാണുന്ന ആ നവപാഷാണ് ശില ഇതൊന്നും സാധാരണ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അറിയില്ല അവൻ പഠിച്ച പാഠം വേറെയാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ഒക്കെയാണ് അവർ പഠിച്ച പാഠം പക്ഷെ അതിന് മേലെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ സിദ്ധന്മാര് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു മാർഷൽ ആർട്സ് പറക്കുന്ന വിമാനം ഇതൊക്കെ ഭോഗറിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ജനനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിദ്ധന്മാര് ജനിക്കുന്നത് അവർ ദീർഘായുസുള്ളതാണ് ചിരഞ്ജീവികളാണ് അവർക്ക് മരണമുണ്ടാവില്ല ഭഗവാന്റെ ഭഗവാൻ ശിവന്റെ ഗണങ്ങളാണ് സിദ്ധന്മാര് ഇപ്പോ ആദ്യത്തെ ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നതും നമ്മുടെ ഈ ഭാരതത്തിലാണ് മാർഷൽ ആർട്സ് അതേപോലെ ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ മണ്ണില് ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നളന്ത തക്ഷശില അതിനോട് കിടപിടിക്കാൻ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഈ ലോകത്തില്ല എന്നിട്ടും നാം പഠിക്കുന്നത് പുറം നാട്ടില് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവരെന്താണോ അതാണ് സിലബസ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്ന എല്ലാ നോളജും ഭാവിയിൽ അതായത് അവൻ പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സമൂഹത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ പഠിച്ചതൊന്നും അവനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വേസ്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അതേസമയം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ ഈ ഭാരതത്തിൽ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ പഠന വിഷയമാക്കിയാൽ ഇന്ന് ടോപ്പ് ലെവലില് ഉള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അവർ പക്ഷെ ഇന്നൊന്നും അതിനൊന്നും മുതിരാതെ നാം എല്ലാവരും പുറം നാട്ടിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് കാനഡയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും എല്ലാം അതേസമയം വിദേശീയര് ഭഗവാന്റെ ആ സ്വരൂപത്തെ അറിയാനും ഭഗവാനെ പറ്റി പഠിക്കാനും ഭഗവത്ചിന്തയിലേക്ക് മുഴുങ്ങാനും എല്ലാം നമുക്ക് അതൊരു പാഠമാവണം ഇപ്പോ ആപ്പിളിന്റെ ഓണറ് പുള്ളി ക്ലിക്ക് ആയതെന്ന് പറഞ്ഞാല് നീം കറോലി ബാബയുടെ സന്ദർശനത്തിലാണ് 
ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ അവതാരമായിട്ടാണ് നീം കറോലി ബാബ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ആപ്പിളിന്റെ ഓണറ് ഉമ്പിളിനെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നപ്പോ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് വന്നപ്പോ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ കഷ്ണം പകുതി കഴിച്ച് കാൽഭാഗം കഴിച്ച് ഉള്ളിക്ക് കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് പുള്ളി നന്നായി അതേപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് സുഖം ബർഗർ അപ്പോ ധാരാളം സിദ്ധികളുള്ള ഒരു ധർമ്മമാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം ലോകോത്തര രീതിയിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംസ്കാരത്തെയും ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് വിദേശികൾ അവരെല്ലാവരും സനാതന ധർമ്മത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മതമല്ല സനാതനം സനാതനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കാരമാണ് അത് ധർമ്മമാണ് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു മതം ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഏതൊരു കർമ്മവും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവനവൻ്റെ അഞ്ച് തലമുറയുടെ പേരും ഗോത്രവും ഗോത്ര ഋഷിയും ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന കർമ്മം ചെയ്യുള്ളൂ അത് വിവാഹമായിക്കോട്ടെ ബ്രഹ്മോപദേശമായിക്കോട്ടെ ശ്രാദ്ധമായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾ നിങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തികൾ അഞ്ച് തലമുറ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയണം അപ്പോഴാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്താണെന്ന് നാം ഓരോരുത്തര് മനസ്സിലാക്കുക മതം അതൊരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവൻ്റെ ദൈവികത പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ അവനൊരു മഹാത്മാവൻ ആകുന്നു മഹാത്മൻ നോട്ട് മഹാത്മാ അവൻ്റെ ആ മഹാത്മൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്താഗതിയാണ് മതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പിൽക്കാലത്ത് ആ മതത്തിൻ്റെ രീതികളിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുക അതായത് സ്വാർത്ഥമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലിൻ്റെ രീതിയിൽ അതായത് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വളച്ചൊടിച്ച് നമ്മുടെ ഓരോ മതത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മാറ്റപ്പെട്ടു ചിലവർ നിസ്കാരിക്കുന്നു പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് കുംഭസരിക്കുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രായണം ചെയ്യുന്നു ഇതിലൊക്കെ ടോട്ടലി മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞു ക്ഷേത്രം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ കൈകാല് കഴുകുക മുഖം കഴുകുക അതേപോലെ പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാൻ അതായത് ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ കാല് പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതായത് കുളത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ മുട്ട് കാല് അഴിപ്പോളം വെള്ളം വരും അതും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു കൂടി നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് കുളത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അതായത് കരയിൽ നിന്ന് കുളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന അനുസരിച്ച് നെഞ്ചു വരെ അതുപോലെ കഴുത്ത് വരെ പതുക്കെ വേണം നമ്മൾ ആ കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഇന്നങ്ങനെയല്ല കുളം കണ്ട അങ്ങോട്ട് ചാടുകയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ അമ്പലം കുളത്തിൽ കുളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതുക്കെ കാല് പിന്നെ കുറച്ച് നീങ്ങി നീങ്ങി വരുമ്പോൾ മുട്ടോളം വെള്ളമെത്തും പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് നീങ്ങി നീങ്ങി നീങ്ങുമ്പോൾ അരയോളം വെള്ളമെത്തും പിന്നെ നെഞ്ചോളം എത്തും കഴുത്തോളം എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓം നമ ശിവായ അല്ലെങ്കിൽ ഓം നമോ നാരായണ എന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ആജ്ഞാ ചക്രത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒരു വൈബ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഫീലിങ്സ് ആണ് നമ്മളെ ക്ഷേത്രത്തിൽ മൂർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കുണ്ടലിനിയാണ് ജി പാസ്സാവുന്നത് അതായത് ബലിക്കലിൽ നിങ്ങൾ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയോടെ ബലിക്കലിൻ്റെ അടുത്തും ശ്രീകോവിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ബലിക്കലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
നമ്മുടെ ഈഗോ അവിടെ സറണ്ടർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് മിലിക്കൽ എന്നും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ തന്ത്രിക്ക് കുറച്ച് ചോറ് പടച്ചോറ് ഇടുന്നതല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ഈഗോയെ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ അടിയറവ് പറിച്ച് പിന്നെ നാം കാണുന്നത് ഏതാണോ അവിടെ മൂർത്തി ആ മൂർത്തിയുടെ വാഹനമാണ് ദാസൻ നാം എല്ലാം ഒരു ദാസനായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട് ഇവൻ സമൂഹത്തിൽ നാം ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളിയവനായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നതാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നാം ശ്രീകോവിലിൽ കാണുന്ന ആ ഭഗവത് മൂർത്തി അതായത് ഞാൻ തന്നെ നീ നീ തന്നെ ഞാൻ അതിനർത്ഥം എന്നിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശിവനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാനാണ് ശിവൻ എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് എത്തി അഹങ്കാരം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ശരിയായ രീതികള് നിയമങ്ങള് നാം മനസ്സിലാക്കാത്തതിൻ്റെയാണ് നാം ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ദുരിതങ്ങൾക്കും കാരണം നാം ഓരോരുത്തർ പ്രണമെടുത്താല് അതായത് ശരിയായ അനുഷ്ഠാനത്തോടെ നാം മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ പറ്റും മാസത്തിൽ നമുക്ക് എനർജി പോയിന്റ്സിൽ പോയി ധ്യാനിക്കാനുള്ള ഒരു ശീലം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജോലി വീട് ജോലി വീട് കഷ്ടപ്പാട് ദുരിതം ഇതല്ല ശരിക്കും ജീവിതം ഈ എനർജി പോയിന്റ്സ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പഴനിയുണ്ട് അഗസ്ത്യാർകുടം ഉണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല നല്ല എനർജി പോയിന്റ്സുകളിൽ നാം ധ്യാനിക്കുവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശ്രമിക്കണം അത് നമുക്ക് ഒരു റൂട്ടീനായിട്ട് പോയേ തീരും പക്ഷെ ആ റൂട്ടീൻ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലീവ് കിട്ടില്ല അത് കിട്ടില്ല കുറെ എക്സ്ക്യൂസസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഭഗവാനെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്വയം ഭഗവാനാണ് ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അഥവാ ലീവിന്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും നാം അവിടെ മനസ്സോടെ ധ്യാനിക്കാനിരുന്നാൽ ഇപ്പോ മാസത്തെ മുപ്പത് ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അതിൽ രണ്ട് ദിവസം നാം എനർജി പോയിന്റിൽ ധ്യാനത്തിനായി ചെലവിടുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പക്ഷെ ആരും അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നില്ല ഈ ജാതകത്തിനുള്ളതെല്ലാം അനുഭവിച്ച് തീർക്കുകയാണ് മനുഷ്യർ പക്ഷെ ജാതകം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ മാസവും മാസവും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജാതകത്തിലെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഫലിക്കില്ല മറിച്ച് സന്തോഷവും തികഞ്ഞ അഭിവൃദ്ധിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിക്കും അതാണ് എനർജി പോയിന്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു എനർജി പോയിന്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പൂർവികരായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇപ്പോ മനുഷ്യൻ നാം എല്ലാം എഴുന്നേക്കുന്നത് കിടക്ക പായന എഴുന്നേറ്റ് നേരെ പല്ല് തേച്ച് പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ജോലിക്കോ ബിസിനസ്സിനോ പോകും പക്ഷെ മൃഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതറിയില്ല അവർ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യ നമസ്കാരം എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിലായിരിക്കും അവർ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് പുലിയോ പൂച്ചയോ കോഴിയോ വട്ട് വർ പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അതിനെ അവഗണിച്ച് നേരെ അവന്റെ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവികള് അവരുടേതായിട്ടുള്ള 
നിലനിൽപ്പ് നിയമങ്ങൾ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം കുരങ്ങന്മാർ അവർ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമുള്ളവരാണ് സിദ്ധിയുള്ളവരാണ് അവർ മരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കാണത്തില്ല ബാക്കിയുള്ള മൃഗങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുരങ്ങുകൾ കുരങ്ങ് വർഗങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണത്തില്ല കാരണം അവർ തീർത്തും അവരുടെ സമയമാകുമ്പോൾ അവർ തീർത്തും ഏകാന്തമായ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കണ്ണുമടച്ച് ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു സമാധി രീതിയിലിരുന്ന് അവർ ആ ശരീരം വെടിയും പിന്നെ ആ ശരീരം ഒരു ധ്യാന ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ പത്മാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അവരിരുന്ന് പ്രാണം ത്യജിക്കുന്നത് പിന്നെ വന്ന് നമ്മുടെ അണുക്കളൊക്കെ വന്ന് അതിന് ഇല്ലാതാകും പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഈ കുരങ്ങ് വർഗങ്ങളുടെ മരണം നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഇടിച്ച് അവിടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് വേറെ പക്ഷെ റിയൽ നാച്ചുറലി ഇവരുടെ മരണം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്കാവാങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്കായിക്കൂടാൻ പക്ഷെ മനുഷ്യർ ഈ രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നാല് ലക്ഷം വർഷം കലിയുഗം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മറന്നേക്കണം ഇന്നിപ്പോ തന്നെ നാലായിരത്തി ശിഷ്ടമായി വർഷം ഇനി നാല് വർഷം ഉണ്ട് എന്നുള്ള അഹങ്കാരമെങ്കിൽ അതും തീരുകയാണ് കാരണം ഇനി അയ്യായിരം വർഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്കാണ് കളിയുഗം പോകുന്നത് കാരണം ഭൂമിക്ക് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കടുങ്കയും അത് താങ്ങാനാകാത്ത തലത്തിലാണ് പോകുന്നത് സാധാരണ കലിയുഗത്തിൻ്റെ സ്പഷ്ടത അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം വെച്ച് പോകുമ്പോൾ അയ്യായിരം വർഷം കടക്കുമോ എന്നുള്ളത് വരെ സംശയമുണ്ട് സിദ്ധന്മാര് പുനർജനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ തലങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യരെ കാക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ വരുന്നു പക്ഷെ മനുഷ്യർ കലിയുഗത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങൾ തേടി ഭോഗങ്ങൾ തേടി അവൻ്റേതായിട്ടുള്ള ശക്തികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആസുരിക മരണമായിരിക്കും നമുക്കെല്ലാവരും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ശിവഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണെന്നുള്ളത് ശിവഭഗവാന് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഫലവും എല്ലാ പൂജകളും ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഭഗവാൻ കൺ കണ്മേ ശിവ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു സ്പെസിഫിക് റൂളില്ല ശിവന് നാം മനസ്സോടെ ഇപ്പൊ മന്ത്രം തന്ത്രം ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ മനസ്സോടെ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ രണ്ട് കൈ ഞെട്ടി സ്വീകരിക്കും അതാണ് ശിവ അതുകൊണ്ടാണ് ഭോലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഭോലെ ബാബ ഭോലെ ശങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് നിഷ്കളങ്കനാണ് ഭഗവാനിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രസാദിക്കുന്ന ഒരു ഭഗവാൻ ശിവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അർപ്പണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിങ്കയുടെ പൂവും ഉമ്മത്തിങ്കായുടെ ക അത് മഞ്ഞൾ പേസ്റ്റിൽ മുക്കി ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുന്ന നല്ലത് ഇപ്പൊ എല്ലാ വീട്ടിലും ശിവലിംഗം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു ശിവലിംഗം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുമ്പിൽ ഒരു തളിക വെച്ച് അതിൽ ഒരു വാഴയില വെച്ച് ഈ പ്രാവ് അതായത് ഉമ്മത്തിങ്ക മഞ്ഞളിൽ പേസ്റ്റ് പോലെയാക്കി അതിൽ സംഭവിച്ച് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഓണം ശിവ അല്ലെങ്കിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിച്ച് ഒരു ഉമ്മത്തിങ്ക സമർപ്പിക്കുക മഞ്ഞളിൽ മുങ്ങി അങ്ങനെ ഓരോ ഉമ്മത്തിങ്ക സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഓം നമ ശിവായ അല്ലെങ്കിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏതൊരു കാര്യവും 
നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലായെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഓം നമ ശിവായ എന്ന അപജാക്ഷരി മന്ത്രം കമൻ്റായിട്ട് ഇടുക അത് നിങ്ങൾക്കും നല്ലൊരു മാറ്റം ജീവിതത്തിൽ വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് വരണേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം